Einen ganz wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Heute starten wir mit den sekundären Konstruktoren. Ihr kennt mittlerweile die primären Konstruktoren, die wir hier haben, die an solche Variablen hier übergeben. Ihr kennt mittlerweile auch die Init-Blöcke. Heute schauen wir uns die sekundären Konstruktoren an und die haben tatsächlich das Schlüsselwort Constructor vorne dran. Das heißt, wir schreiben einen Konstruktor, der wirklich explizit als solcher benannt ist. Und das ist ungewöhnlich. Um, wie wir hier sehen können, ne? oder bei den Inlet-Blöcken. Aber im Endeffekt ist das nichts Besonderes hier, ähm, oder es ist schon was Besonderes, aber es ist nicht anders als ein normaler Konstruktor. Das heißt, wir haben im Endeffekt genau dieselbe Möglichkeit. Wir können hier Variablen übergeben, wie an eine Funktion. Das heißt, wir können hier Radius mit Double übergeben und wir können vielleicht noch einen... Uh, print me von Typ String übergeben und ja, was wir jetzt machen ist, wir schreiben uns quasi eine Funktion, ich weiß es ist rot, ich sehe es, keine Sorge. Was wir jetzt hier drin machen ist, wir printen einfach nur print line und da machen wir den print me String rein, print me, so. Und was jetzt problematisch ist, ist folgendes. Ihr habt hier oben schon einen primären Konstruktor angegeben. Wenn ihr diesen primären Konstruktor angebt, dann müsst ihr, ähm, dann müsst ihr das hier, okay, wenn ihr den primären Konstruktor hier angegeben habt oben, also die Inhaltblöcke zählen da nicht dazu, nur dieses Ding hier, dann müsst ihr von jeder einzelnen Constructor-Funktion hier, also ihr könnt davon so viel haben, wie ihr wollt, aber ihr müsst hier hinten dran auf jeden Fall diesen primären Konstruktor aufrufen. Ihr seid dazu verpflichtet, sonst ist das Ganze ein Fehler. Das heißt, ihr sagt hier Doppelpunkt und this von, ups, this von Radius. Das heißt, was ihr hier macht, ist im Endeffekt, ihr gebt ein Objekt vom Typ Circle in dieser Constructor-Funktion zurück, das ihr über den primären Konstruktor aufgerufen habt. Also, das ist ein bisschen kompliziert. Vielleicht könnt ihr euch da rein denken, ja. Das ist im Endeffekt wie eine Funktion, okay, nur dass es eben ein Konstruktor ist. Der wird aufgerufen, dann wird das gemacht, was hier drin steht, und zurückgeben könnt ihr oder tut ihr automatisch dieses This von Radius. Also, This bezieht sich auf Circle, und Radius, naja, das ist einfach dieser, dieser Radius, den ihr hier oben angeben müsst, okay? Das heißt, im Endeffekt ruft ihr dadurch nochmal den primären Konstruktor hier auf, ja? So, wenn wir das jetzt hier so ausführen, dann kriegen wir hier offensichtlich eigentlich Schwierigkeiten, wie wir hier sehen können. Denn wir brauchen ja zwei Variablen. Einmal den Radius, einmal die printme-Funktion. Äh, die print, den print me string Verdammt nochmal. Und jetzt sehen wir hier aber, okay, äh, wir kriegen hier gar keine Schwierigkeiten. Wenn wir das ausführen... Wenn wir das ausführen, dann sehen wir, dass das wirklich überhaupt keinen Unterschied macht. Wir führen immer noch den Init-Block aus. Wir sehen hier 50,0 und 0,0. Dann sehen wir hier, ah, da hat es plötzlich Radius initialisiert. Das ist im Endeffekt das aus dem letzten Video. Bam, bam. Und dann geben wir den Radius und die Area nochmal aus. Das wäre dann das hier unten, Radius und Area. So, wo ist jetzt dieses Print Me hingekommen? Nun ganz einfach, dadurch, dass ihr einen primären Konstruktor habt, der nur einen Radius akzeptiert, also nur diese eine Variable akzeptiert, ruft ihr jedes Mal, wenn ihr einen Kreis erstellt, der diesen Parameter nimmt und sonst keinen, also nur diesen Radius im Endeffekt angebt, dann ruft ihr automatisch den primären Konstruktor auf und nicht diesen sekundären Konstruktor, weil ihr ja hier offensichtlich nicht alle Parameter mitgeliefert habt. Ihr habt aber durchaus auch die Möglichkeit, diesen sekundären Konstruktor aufzurufen. Und zwar könnt ihr sagen, ähm, print me. Ja? Das funktioniert genauso und was dann passiert ist, äh, faszinierend, möchte man fast sagen, wir sehen hier, hallo Kreis, 50,0, 0,0, hallo Kreis, 50,0, äh, dann der Radius, äh, die Fläche und dann erst kommt Print Me. Und dann kommen diese beiden Ausgaben hier von der Printline. So, was ist passiert? Ich gehe mal mit euch nochmal kurz den Code durch. Zuerst wurde dieser Init-Block hier ausgeführt. Hier ist offensichtlich der Radius noch nicht gesetzt worden. Dieser Radius von hier oben als diese Variable hier. Ähm, denn die Area ist 0,0. Das hatten wir letztes Mal, ja. Dann, und es ist egal, wo dieser Konstruktor steht, ja, also dieser wirkliche Konstruktor hier, dieser sekundäre, dann wurde dieser Init-Block hier ausgegeben und wir sehen hier, aha, der Radius ist offensichtlich initialisiert worden, so wie wir es gewohnt sind, denn offensichtlich wurde hier die Area richtig berechnet mit dem richtigen Radius. 
und danach erst wird Print Me ausgegeben. Das heißt, die Reihenfolge ist relativ eindeutig. Wir haben zuerst diesen primären Konstruktor. Dann bedeutet das also, also wir, wir bauen uns zuerst dieses Objekt, ja, zuallererst bauen wir uns dieses Objekt nach this von Radius. Also es ist, als hättet ihr den normalen Konstruktor aufgerufen, ja, diesen, diesen primären Konstruktor hier oben. Dadurch werden natürlich zuerst die Inlet-Blöcke ausgeführt, wie wir es schon gelernt haben und hier die Variablen werden initialisiert. So wie wir es alles gewohnt sind, okay. Und danach wird der komplette Code im Konstruktor aufgerufen. So. Das ist der Fall, wenn wir einen, Prim äh, einen sekundären Konstruktor haben. Wenn wir zwei haben, dann passiert im Endeffekt, ähm, dann müsst ihr natürlich hier zwei unterschiedliche Variablen noch angeben. Ähm, print me, me äh, twice oder sowas vom Typ String. Und das printen wir natürlich auch aus, damit wir wissen, was wir eigentlich gerade gemacht haben. Print me twice. So, und den geben wir jetzt hier auch mal noch an. Das ist nämlich die letzte Option. Also ihr könnt jetzt sowohl das Objekt erstellen mit nur dem primären Konstruktor. Ihr könnt das Objekt erstellen mit dem ersten sekundären Konstruktor. Das wäre dieser Fall, den wir gerade hatten. Und jetzt könnt ihr auch noch, dadurch, dass ihr einen zweiten sekundären Konstruktor angegeben habt, könnt ihr das Print Me Twice auch noch angeben. Das heißt, die, der zweite sekundäre Konstruktor wird ausgeführt. Ja? Und was jetzt passiert ist, folgendes. Wir sehen hier Hallo Kreis 50,0, also ganz normal unser erster Init-Block. Das ist unser erster Init-Block, das wissen wir. Das ist unser zweiter Init-Block, das wissen wir auch. Und dann kommt Print Me, Print Me Twice. Aber es kommt nicht beides mal. Ähm, also hier, wir führen nicht beide Konstruktoren aus. Also wir, wir haben nicht diesen und diesen Konstruktor ausgeführt, sondern wir haben nur Print Me und Print Me Twice. Ja? Das ist das hier und das hier. Und das hier wird nicht ausgeführt. Das heißt, dieser obere Konstruktor, der ist einfach wirklich nicht benutzt worden, okay? Das heißt, dadurch, dass ihr hier drei Argumente angegeben habt beim Erstellen von Circle, habt ihr automatisch gesagt, ich hätte ganz gerne diesen Konstruktor. Dieser Konstruktor führt dazu, dass wir den normalen primären Konstruktor aufrufen, von dem es nur einen geben kann, von dem kann es nur einen geben, aber sekundäre Konstruktoren könnt ihr so viele haben, wie ihr wollt, ja? Und dann könnt, wird automatisch hier erstmal das Objekt generiert, also ganz normal, wie gewohnt, es wird der Init-Block ausgeführt, das wird nicht ausgeführt, das ist einfach nur eine Funktion, die da rumsteht quasi, ähm, dann werden die Variablen initialisiert und dann wird der letzte Init-Block ausgeführt, nochmal eine Variable initialisiert und Funktionen interessieren uns beim Erstellen von Objekten überhaupt nicht. So. Und danach wird hier dieses Printline ausgeführt und danach dieses Printline. Und das hier wird überhaupt nicht benutzt, weil das eben nicht aufgerufen wurde als Funktion. Das wird nur aufgerufen, wenn ihr wirklich genau diese Parameter angebt. Okay? So, das ist jetzt harter Tobak gewesen. Ähm, es geht natürlich auch noch der Fall, dass ihr keinen primären Konstruktor habt. Ähm, dann muss ich hier unten natürlich den Radius irgendwie anders setzen. Das heißt, ich muss hier sagen, ähm, sagen wir mal 5,0 dazu. Sonst kriege ich hier natürlich einen Fehler. Und wir sehen, was dann passiert. Also das heißt, wir haben jetzt keinen primären Konstruktor. Wir haben aber Init-Blöcke, die werden einfach nicht ausgegeben, ähm, wenn wir... Ups, das muss ich natürlich dann wegmachen. Wir haben natürlich Init-Blöcke, die werden einfach nicht ausgeführt, wenn wir keinen... Äh, die werden einfach ganz normal weiter ausgeführt, äh, egal ob wir einen primären Konstruktor haben oder nicht. Äh, 5,0. So. Okay, also was wir jetzt haben ist, wir haben keinen primären Konstruktor mehr, wir haben nur dieses, ähm, ja, ähm, diesen, diesen Konstruktor hier und wir nehmen den hier mal wieder. Wir sehen, okay, Init-Block wird ausgeführt, ganz gewohnt, das heißt 5,0, 0,0, dann wird wieder hier gesagt, okay, Init-Block wird weiter ausgeführt, 5,0 und 78,5, das ist nachdem wir diesen Radius hier auf 5,0 gesetzt haben. Ihr seht auch hier oben, selbst wenn wir ähm, den Radius direkt als Variable setzen, das passiert auch erst hier unten, okay? Das heißt, hier oben wird die Area immer noch als 0,0 berechnet, weil diese 5,0 wurden noch nicht auf den Radius gesetzt. So, dann wird der nächste Innenblock aufgerufen, ganz normal. Und anschließend werden die beiden Print Me's hier aufgerufen. Also Print Me und Print Me Twice. So, also es macht nicht wirklich einen Unterschied, ob ihr jetzt einen primären Konstruktor habt oder nicht. Ihr müsst halt hier hinten, sobald ihr einen primären Konstruktor habt, müsst ihr ihn hier hinten dran angeben. Also da, hinter dem sekundären. Das ist einfach Pflicht, sobald ihr einen habt. Und wenn ihr keinen habt, dann könnt ihr ihn gar nicht angeben. Dann geht das einfach nicht, okay? So, ich mache das mal wieder rückgängig, damit wir wieder alles haben, was wir wollen. Ähm, print me twice war das. Das wollte ich lassen. So. 
Und ja, das ist es eigentlich auch tatsächlich schon. Das heißt, wir kennen jetzt drei Arten von Konstruktoren und können die alle so kombinieren, wie wir wollen. Init Bracket werden einfach immer ausgeführt, die sind völlig unabhängig, aber sie werden wirklich von oben nach unten ausgeführt. Das heißt, passt da auf die Initialisierung der Variablen auf, damit ihr Funktion, die ihr hier aufruft, auch richtig berechnet. Primäre Konstruktoren geben wir hier oben an, die sind immer Pflicht. Sobald wir hier oben einen angeben, muss der immer gesetzt werden. Natürlich kann ich hier auch mit Standardwerten arbeiten, wie zum Beispiel 5,0 oder sowas. Das geht natürlich. Ähm, aber trotzdem muss man sie immer, sobald man sie hier angibt, muss man sie immer verwenden in der Erstellung von einem Objekt und das bezieht sich auch hierauf. Und dann haben wir natürlich noch sekundäre Konstruktoren, die werden nur aufgerufen, wenn die Anzahl an Parametern stimmt, aber dafür können wir nur wirklich welche haben, die sich in der Anzahl an Parametern auch unterscheiden. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel ähm, einen haben mit Radius, Double und Print Me String, dann geht das natürlich nicht. Was wir hier machen können, ist, wir können zum Beispiel einen haben mit Print Me Int und Print Me String und dann können wir hier einmal, wenn wir, das, wenn wir das Objekt generieren mit einem Double und einem Int, dann wird dieser Konstruktor aufgerufen und wenn wir zum Beispiel das Objekt generieren mit einem Double und einem String, wird dieser Konstruktor aufgerufen. Okay, das geht auch. So, ähm, ich mache das jetzt mal hier noch anders. Print Me Twice vom Typ String. So, okay, also damit wir, damit wir alle Fälle quasi abgedeckt haben, weil ich euch natürlich die Datei auch wieder zur Verfügung stelle. Logisch. So, und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was es zu Konstruktoren zu sagen gibt. Das ist, naja, das schon könnte man vielleicht streichen. Das ist alles, was man zu Konstruktoren sagen kann. Mehr gibt es tatsächlich nicht in der Sprache. Und das war es auch erstmal von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.